วันนี้เสนอตอนร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างได้ทบทวนในสิ่งที่เราเรียนรู้ไปบ้างไหมเอ่ยวันนี้เรามาสนุกกับวิชาวิทยาศาสตร์และเรื่องราวน่ารู้กันต่อดีกว่าค่ะตามพี่กระต่ายมาเลยสวัสดีค่ะพี่ปีนน้องปูนทำอะไรกันอยู่คะปีนกำลังเล่นทายปัญหาชาวกันกับน้องปูนอยู่ค่ะพี่กระต่ายปัญหาอะไรเอ่ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับแล้วน้องปูนพี่ปีนตอบกันว่าอะไรคะปิ่นคิดว่าไข่น่าจะเกิดก่อนค่ะเพราะว่าไก่ก็ต้องออกมาจากไข่ค่ะไข่เกิดก่อนครับเพราะไข่ยังไม่ได้เกิดเลยเพราะไข่แตกออกมาก็เป็นไก่เลยตอบกันได้ดีนะคะเด็กๆคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าไก่มีการเติบโตอย่างไรบ้างตอบได้ไหมเอ่ยลองบอกพี่กระต่ายสิคะผมรู้ครับเวลาหลังไก่ออกไข่มันจะใช้เวลาฟักไข่ก่อนครับแล้วจากนั้นลูกไก่ก็ค่อยๆก็แตกออกมาจากไข่น้องปูนเก่งมากค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่กระต่ายมีอะไรให้ดูเด็กๆคะพี่กระต่ายจะให้ดูวิดีทัศน์สั้นๆให้ทุกคนสังเกตภาพไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวิดีทัศน์จบแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะพี่ปีนและน้องปูนล่ะคะเห็นอะไรบ้างลูกไก่โตขึ้นกลายเป็นไก่ครับพี่กระต่ายใช่แล้วล่ะค่ะพี่กระต่ายลูกไก่จะมีการเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นไก่โตเต็มวัยค่ะแล้วพี่ปีนน้องปูนคิดว่าตัวเราเองมีการเจริญเติบโตไหมคะมีครับผมก็โตขึ้นครับน้องปูนสังเกตได้จากอะไรคะสังเกตได้จากตัวผมเองครับแต่ก่อนตัวผมเล็กกว่านี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่กระต่ายเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะน้องปูนเขาเพิ่งมีน้ำหนักแค่23กิโลกรัมเองค่ะแต่ว่าปีนี้น้ำหนักขึ้นเป็น25กิโลกรัมค่ะใช่แล้วค่ะพี่ปีนน้องปูนคนเราก็มีการเจริญเติบโตโดยจะสังเกตได้จากข้อมูลความสูงแล้วมวลของเราที่ผ่านมาทุกคนจากปีที่ผ่านมาเด็กๆล่ะคะลองสังเกตตัวเองสิคะว่าเรามีการเจริญเติบโตหรือเปล่าและเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลของตัวเราว่าตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าเราต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการหาข้อมูลดังนั้นเอาเป็นว่าพี่กระต่ายมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทดลองกันเด็กๆทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับพี่ปีนและน้องปูนเลยนะคะอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยล่ะว่าเป็นอย่างไรอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ 1. เครื่องช่างมวลและ 2. เครื่องวัดความสูงค่ะเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยคะ่ะโดยให้ทุกคนลองชั่งน้ำหนักของตัวเองแล้ววัดส่วนสูงของตนเองอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยนะคะพี่กระต่ายมีข้อมูลความสูงและมวลของพวกเราทุกคนมาเปรียบเทียบให้คะ่ะเสร็จหรือยังคะเด็กๆถ้าเสร็จแล้วขอให้ยกมือขึ้นค่ะ
สร็จทุกคนแล้วนะคะน้องปูนพี่ปิ่นล่ะคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับในเมื่อเสร็จกันหมดแล้วต่อไปขอให้ทุกคนเอาข้อมูลของตัวเองที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมาค่ะเป็นอย่างไรคะจากการทำกิจกรรมได้ผลอย่างไรคะผลเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ปิ่นน้องปูนค่ะผลที่ได้นะคะก็คือปีที่ผ่านมาปิ่นวัดส่วนสูงได้167ซนติเมตรช่างมวลได้47กิโลกรัมค่ะแต่ปีนี้ปิ่นวัดส่วนสูงได้168ซนติเมตรและช่างมวลได้6 48กิโลกรัมค่ะแสดงว่าปิ่นมีส่วนสูงเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรและช่างมวลเพิ่มขึ้นได้1กิโลกรัมค่ะพี่กระต่ายเปรียบเทียบแล้วผมสูงขึ้น1เซนติเมตรช่างมวลได้เพิ่มขึ้น2กิโลกรัมครับค่ะพี่ปิ่นน้องปูนแสดงว่าร่างกายคนเรามีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับเอ๊แต่ที่กระต่ายคะถ้าเกิดว่ามีใครที่เขาวัดส่วนสูงหรือว่าช่างน้ำหนักได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาล่ะคะเด็กๆช่วยพี่กระต่ายคิดหน่อยสิคะอาจจะเป็นไปได้ว่าวัดผิดค่ะหรือไม่ก็อาจจะมีบ้างบางคนจริงๆที่ร่างกายอ่อนแอกินอาหารมีประโยชน์น้อยหรือป่วยทำให้น้ำหนักลดลงแต่ส่วนสูงจะไม่ลดลงอย่างแน่นอนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะพี่กระต่ายขอบคุณนะคะร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตทราบได้โดยการวัดส่วนสูงและมวลของตัวเองเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่าสูงหรือมีมวลเพิ่มขึ้นเด็กๆคะ่ะพี่กระต่ายมีวิดีทัศน์อีกเรื่องมาให้ชมลองสังเกตภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพี่ปีนและน้องปูนในวิดีทัศน์เราจะเห็นได้ว่าเด็กมีการเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรคะมีครับเด็กๆที่ดูอยู่ล่ะคะเห็นด้วยกับน้องปูนหรือเปล่าและพี่กระต่ายก็อยากรู้อีกว่าเราสังเกตจากอะไรคะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจากตัวเล็กเป็นตัวโตครับเก่งมากค่ะพี่ปีนน้องปูนแล้วเด็กๆล่ะคะเห็นว่าอย่างไรเด็กจากตัวเล็กๆกลายเป็นตัวโตขึ้นแสดงว่าร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะทุกคนเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าอะไรที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตพี่ปิ่นน้องปูนทราบไหมคะอาหารใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเพราะอาหารเป็นสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่กระต่ายจะให้พวกเราทุกคนไปสำรวจมานะคะว่าแต่ละวันเรากินอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตบ้างและเอามาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆนะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่มาดูกันว่าอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโตจริงหรือไม่และเราต้องการอะไรในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย